estoy con un nuevo tutorial y esta vez voy a explicar cómo pinto las furias de Warcry. Eh, voy a pintarlas con una piel gris, aquí tenemos, os voy a enseñar la que tengo a medias, y eh, combinando colores ocres, como podéis ver, esta está a medias también, pero este es el, 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 el look que les quiero dar, ¿vale? Eh, los cuernos irán en color hueso y tal, combinando un poco los colores, después le daremos, eh, le daremos un poco de vida con algún rojo o marrón. Bueno, empezaremos a, aplicando una contrast, ¿vale? Eh, Basilo con grey. Estoy, también aprovecho para practicar eh, un poco con las contrast y saber qué se puede obtener de ellas. Ah, de momento, bastante contento con lo que se puede hacer con ellas, pero hay que también entender sus limitaciones. Y lo que voy a hacer es voy a pintar todas las partes que quiero que veáis. Y voy, empiezo por aquí el ala, donde quiero eh, tener un poco de precisión y solo pintar lo que serían eh, la parte no membranosa del ala, ¿vale? Las, no sé cómo se llama esto. Pero a mí me entendéis la parte del, donde están los cartílagos y el hueso del ala, ¿vale? Que en realidad este, estos, anim, estos bichos te tendrían que tener manos, porque en los murciélagos esto es la, la evolución de las manos. Pero bueno, aquí vamos. Vamos allá, vamos a ver que tenemos esto hecho. Vamos a hacer el otro lado. Vale, intentando poner mucha pintura. Las contras de las otras cosas es un poco como. Hay que aplicarlas un poco parecido a las tintas, hay que estirarlas, si no queremos que se nos acumule demasiado en algunos puntos. Por ejemplo, aquí demasiado, demasiado puesto. Y es mejor, aunque ensuciemos un poco la membrana, después como vamos a aplicar otra pintura encima, podemos limpiarlo. Pero como, que, como usé también una contrast, ¿vale? Para la otra parte, por eso voy con cuidado. Porque vamos a usar una contrast también para la membrana. Es simplemente, los contrast, el, problem, el primer problema que encontraremos cuando queréis usar contrast es que nos, tenéis que ser muy cuidadosos a la hora de aplicar la, la, las capas base. Porque la siguiente contras no te va a cubrir. Entonces va a ser transparente a, la, a, a, a los fallos que hayamos hecho. Por eso voy con bastante cuidado en las alas e intento eh, mantenerme dentro de la zona donde yo quiero el gris. Sin ensuciar las partes donde, de la membrana del ala donde voy a querer otro color después. ¿Okay? Bueno, voy a acabar de pintar lo que sería el cuerpo. También pintaremos la cabeza. Dejaremos los cuernos sin pintar. Por lo tanto haremos una cosa como así... Haremos la parte frontal de la cabeza, una, una cabeza muy interesante también. Igual dedicaremos un poco de tiempo también a la cabeza. Sí, es una que tiene una cara bastante curiosa. Como podéis ver, las contras nos van a dejar ya... Van muy bien porque te indican ya por dónde tienes que iluminar, qué partes quedan sombreadas y es una, una, buen, una buena guía para después hacer los iluminados. ¿Vale? Lógicamente, si aplicamos una base y una tinta, tendremos un resultado sumamente parecido. Okay, podemos haber aplicado, por ejemplo, un gris claro. Si nos dais la contra, aplicamos un, un gris claro y después una tinta negra. ¿Vale? Una tinta negra diluida, tendría que ser. Tendríamos más o menos un resultado parecido. Bueno, acabo de aplicar esta contrast y regreso cuando esté aplicada. Bueno, una vez ya hemos aplicado el gris, sobre todo la piel, ahora lo que voy a hacer es voy a aplicar eh, Agarus Duns, otra contras, para hacer la membrana de las alas. Eh, aplicarlo, es, las contras se, son casi como un, como un lavado cuando las aplicas, ¿vale? como, o como una, un, una tinta intensa. Así que eh, tenemos que estirarla bien, que no se nos acumule demasiado. ¿Vale? Y hay que vigilar de, de, de que la zona que vamos a pintar esté limpia. ¿Vale? Si teníais alguna cosa, eh, algo, algo, habíais, eh, se había manchado algo, es mejor primero eh, aplicar un blanco o un color hueso. Bueno, como podéis ver, esto ya... ¿Veis que queda? Ya, hace, ya marca los diferentes, la diferente textura del ala. 
va a hacer este tipo de acumulación al lado de la punta que a mí ya me va bien para el efecto que quiero hacer luego y aquí vamos a aplicarlo un poco ¿ves? y si vais un poquito sobre lo gris aquí por ejemplo tendría que haberlo limpiado y ahora se va a ver bastante oscuro esa zona ¿Vale? no cubren bien, estas pinturas no cubren nada para decirlo de alguna manera, tienen que son pinturas muy diluidas ¿Vale? y el truco está en que la superficie esté limpia Pero, pues, esta zona es más lisa, aquí, aquí tenemos que ir con un poco más de cuidado que no nos hagan muchas aguas el, el, la pintura ¿Vale? intentar hacer una capa uniforme y si veis que se acumula mucho como aquí la retiramos un poco y ahora vengo a esta de aquí Vale. Lo tenemos aquí. Y la otra ala se hace igual, lógicamente. ¿vale? Así que hago la otra ala y hay que esperar que se seque y regreso. Bueno, una vez ya se ha secado el otro contra que hemos aplicado, ahora voy a usar Pushak Tipon y vamos a hacer lo que serían las pezuñas o las garras, eh, los diferentes. Eh, como esto, las todo lo que serían este tipo de protuberancias, ¿vale? o uñas, esto sería como una uña o una garra, vamos a hacer los cuernos también, ¿vale? vamos a darle el Ushapti Bone, intentamos no manchar la oreja, ¿Vale? vamos a hacer este tipo de como de protuberancias que tienen las piernas aquí y aquí y vamos a hacer las garras de las piernas ¿vale? vamos a pintar también las garras de las piernas ¿Vale? hacemos todo esto, todo, pintamos todas estas uñas, cuernos y tal y regreso, aquí no hay mucho misterio, simplemente es para tener una zona limpia sobre la que vamos a aplicar, algo. aquí sí que aplicaremos un lavado, no un, una contrast para darle eh, un tono diferente eh, unas sombras a los cuernos y a las uñas ¿vale? Pues, entonces hago esto en todas ellas y regreso cuando esté hecho muy bien, siguiente paso vamos a usar Serafin Sepia y lo aplicaremos donde hemos aplicado Ushapti Bone vale Sí, especialmente en los cuernos esperemos que quede la base del cuerno un poco más oscura aquí, algo así aquí, perfecto y vamos a aplicarlo también las diferentes pezuñas uñas o garras o como queráis llamarlo ¿Sí? creo que así ya está bien ¿no? y ahora esperamos que se seque antes de realizar el siguiente paso bueno, ahora vamos a hacer la parte frontal del cuerpo de la furia ¿vale? lo que sería el pecho, las abdominales, la pelvis y vamos a usar Brimbleed Brown ¿vale? para remarcar la musculatura pero solo en la parte frontal lo que vemos es que la zona frontal tenga un tono más amarronado y la otra parte, la dejaremos, la otra parte del cuerpo la dejaremos gris Vale, vamos a aplicarle, por ejemplo, y aquí disculparme si no se puede poner en cámara, pero lo que estoy pintando es la el músculo pectoral, ¿vale? Voy a pintar la parte donde empiezan los abdominales. Y después voy a pintar los abdominales. Okay. 
Y ahora lo que voy a usar es Racar Flash para darle un poquito de iluminación. En este caso, en este diseño tenemos la parte un poco escondida. Vale. Bueno, ahora el siguiente paso que vamos a hacer, que hemos hecho, es eh, la cara. ¿Vale? Empezaremos por los ojos y vamos a aplicar eh, Mephisto en red en los ojos. Buscamos un pincel más delgado que tengamos. Y uso uno de mis artificer brushes y hacemos un ojo y aquí el otro ojo perfecto ya tenemos los ojos pintados si queréis, le podéis dar un pequeño brillo usando Fire Dragon Bright. Me dejo dos aquí por si tuviera que corregir. Un toque. Perfecto. Ahora lo siguiente que voy a hacer es pintar los dientes y para eso voy a usar no blanco puro, voy a usar un blanco roto. Vale, voy a usar el porque es casi blanco, que es el, el Braith Bone, vale, que es el, el nuevo color base. Este me gusta bastante porque es un color hueso muy muy pálido. Vale, para algunas cosas nos va a ir bien también. Bueno, entonces aquí es una cuestión de paciencia. Y pulso. Empezaremos por uno de los dientes grandes. Y vamos a ir tirando. Vale. No hay mucho más truco que paciencia, pulso y práctica aquí. Si queréis usarlo, sí. La otra opción es pintar todos los dientes con una capa de blanco y después hacer un lavado de negro. Pero yo la verdad prefiero el resultado así. Creo que le da mucha más vida. Me ha salido un poquito más grande. Que van a decir cuando esté seco lo corregiremos. Bueno, lo siguiente que con el mismo color, lo que ahora voy a hacer es voy a las a la punta de los cuernos. Vale, y desde la punta hago la arista hacia la raíz del cuerno. Vamos a hacer lo mismo aquí. Siguiendo la arista, este me ha quedado un poquito demasiado brillante. Si te, si te pasas, siempre podemos coger en este caso 
un poquito de valor brown. Vale, y venimos en dirección opuesta. Encima del cuerno. Y así ya lo tenemos más liso. Tenemos un contraste mucho más suave. Vale, vamos a lo aquí a un lado. Y seguimos a el otro cuerno ahora. Y hacemos los cornos pequeños. Aquí he visto que me ha fallado un poco, esta parte de aquí me ha fallado un poco el lavado. Vamos a insistir un poquito con el lavado en la parte posterior. Vale. Pues va, llevo demasiado. Aquí teníamos un poco de acá. Voy a quitar un poquito de esto. Aquí. Bueno, después ya arreglaremos con el gris. Vale, aquí veis la cara como está quedando. Muy bien. Vamos a hacer también con este color hueso. Voy a hacer las puntas de las pezuñas en las alas. Y así. A ver, aquí. Así. Y así. Vale, y aquí. Voy a para que me tiemble un poco la mano. Vale, vamos a hacer la barba. Vale, para la barba voy a usar Racker Flash. Flash. Y esta es otro, otra parte que es un poco tediosa, que es que vamos a hacer la barba pelo por pelo, con la carflash. Bueno, después haremos, tenemos por ejemplo por aquí. Bajaremos, para hacer este por ejemplo. se va enramando porque digamos que, que la barba queda un tono diferente también del resto de de la piel vale este más grande de aquí vale. y ahora lo que voy a hacer es lavar un poquito por detrás y regreso 
Bueno, en el siguiente paso ahora vamos a hacer las alas y para ello voy a usar ahora Tayan San y Ushap Tibon, ¿vale? Y lo que haremos es que haremos como estrías, como líneas en, en las alas, ¿vale? Empezaremos usando primero Tayan San y después pasaremos a Ushap Tibon. Entonces lo que queremos hacer aquí es lo siguiente. Vamos a coger esta ala, por ejemplo. Eh, vamos a respetar ya las partes oscuras, no las vamos, no vamos a pasar por encima, pero vamos a pasar lo más cerca posible de estas zonas que son más oscuras, ¿vale? Una cosa por el estilo así. Y vamos a hacer diferentes rayas de diferentes longitudes, ¿vale? Y también podéis jugar un poco con los grosores. Haciendo que la, la línea que lanzáis se desaparezca a la medida que llegáis, a medida que os uh, acercáis a la parte frontal del ala. Vale, ya tenemos hechas las primeras rayas, ya las vamos a combinar con rayas con Ushapti Bone. Vale, otra vez, vamos a intentar ir cerca de la, de donde tenemos esta más oscura. Porque eso nos va a ayudar a dar profundidad. Y después vamos a ir de forma aleatoria en diferentes puntos de la ala. ¿Vale? Así. rayas más cortas ahora entre medio y ahora volvemos con el color arena y vamos a intentar que estas rayas se vean más finas y a bajar un poco el contraste. Vale. Pues de dar, la idea es dar esta textura como estriada. Okay. Algo parecido a esto. Ya vais vosotros mismos balanceando un color o el otro. Voy a poner un poquito por aquí abajo. Un poquito de exceso de marrón oscuro, así que vamos a pasar por un poquito por encima y lo haremos más fino. Ok, y entonces en el otro lado haremos lo mismo. Vale, en el otro lado vamos a ponernos la figura un poco al revés para que tengamos... Intento hacer siempre de la parte más exterior hacia adentro. Vale, como podéis ver aquí, el, la pintura contras queda un poco más oscura, con lo cual ya nos empieza este color a dar su textura. Vale, voy a hacer ahora aquí una larga que siga el hueso. Vale, y ahora cogemos el push activo y vamos a ir haciendo este tipo de estudio. Podéis cambiar la intensidad mezclando un poco con Dayan Sun si queréis. ¿Vale? Y aquí lo que voy a hacer, como esta estrella me ha quedado demasiado cerrando demasiado encima de, de las otras, voy a venir con Dayan Sun y hacer algo por el estilo como esto. ¿Vale? 
esto me ayuda a difundir, a fundir un poco las estrellas estas. Y así tenemos ya el, también las estrellas hechas en el otro lado. Yo creo que esto va a dar un, fin, un acabado muy interesante a las alas. Podemos, si lo vemos demasiado fuerte, lo besamos con Tayan San y podemos bajarle un poco el tono. Y igualmente os recomendaría que primero hicierais toda la ala y después si veis que alguna zona os ha quedado más oscura que otra, retocaréis. Porque ahora al estar contrastando con esta parte que es mucho más oscura y todavía no está hecha, se ve mucho más, se ve muy diferente. ¿Vale? Así que ahora voy a hacer el resto de la ala la, aplicando las mismas técnicas que habéis visto aquí y os enseño cómo queda una vez hecha toda la ala. Muy bien, una vez ya hemos acabado las alas, así es como deben quedar. Vale, por el otro lado. Es que tienen una textura bastante interesante. Ahora vamos a empezar a iluminar y limpiar un poco todo lo que es la piel de la furia. Para ello voy a usar eh, Aging Grey, que este irá, lo usaré para los, las partes más, los recesos, las partes más escondidas de la miniatura para dar sombras. Usaremos Downstone, que será mi primera iluminación y con la que la de la primera subida de tono y después tendremos eh, Administrator Way con el cual haré la segunda iluminación sobre la figura vamos a empezar por la cabeza vale y os voy a enseñar, vamos a coger un pincel detalle vamos a empezar aquí en la cabeza vamos a empezar por esta parte y vamos a iluminar la cabeza de esta manera aquí Administrator Grey Vale, vamos a coger un poquito de Downstone Hacemos lo que sería La ceja o la Aquí vamos a venir con Administrator Grey, perdón, con Downstone y vamos a limpiar esta parte. Vale, y ahora con más clarito. Esto. Esto y vamos a pasar. Vale, la razón por la cual tengo el Eshing Grey es porque si me voy un poco, vale, voy a poner Eshing Grey en esta zona, creo que esta zona se ve asombrada, y ahora iluminamos la nariz. Hacemos el otro lado, el otro ojo. que están partidos, o sea que los labios los suyos con administratum voy aplicando de esta manera voy a ver un poquito más en la nariz muy bien, y ahora lo que no nos podemos olvidar para darle un poco de contraste con los cuernos es el borde de las orejas un toque así y el otro borde le damos otro toque hacemos la parte interior y ya lo tenemos listo 
Vamos a hacer ahora, por ejemplo, el brazo, para que veáis cómo hago el resto de la musculatura. Para el brazo lo que voy a hacer es, explico primero, es que está un poco, que el, el, la contas no dio un, un resultado ideal. Le vamos a, a, a limpiar un poco que serían las manchas de la contas, dejando el receso oscuro. ¿Vale? Y ahora lo que hago es cojo el Administrator Gray y vamos a hacerle un brillo de esta manera. ¿Vale? Y ahora yo voy con el Downstone y vamos a fundirlo un poco. Aquí, por ejemplo, que ya quedó más limpio. Vengo con el, directamente con el administrator gray y perfilo la musculatura. Y me he ido un poco de posición. Vale, veis ahí que me he ido un poco a la zona oscura. Vengo con el edging gray. Un poquito. Y lo limpiamos para que se quede limpio. Vale, y esto es cuestión de paciencia y ir iluminando músculo a músculo vale, vamos a coger ahora un poquito de perdón downstone y vamos a me gusta, me gusta darle un, un contraste bastante acentuado así que vais a ver que Al final voy a ir por un contraste de casi negro a un gris muy claro. Tenemos aquí el cuello, por ejemplo, es interesante. Hacer lo que se llama el del cuello. Aquí me queda un pequeño gap. Bueno. Hacer esta musculatura. filar la musculatura por arriba y voy a hacer esta así ¿Vale? y ahora vengo con el downstone limpio un poco y hago esto de aquí la parte posterior so, downstone primero Bien. y ahora voy a hacer por ejemplo aquí en lo que sería la la continuación de la columna vertebral en su cola este tipo de estructura o sea como se con una columna vertebral le doy un poquito un toque pequeño de administrador que voy aquí detrás y después en el lateral de la cola vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Vale. Bueno, y aquí veis el truco, ¿no? Como he hecho este brazo, ¿vale? Cuando está haciendo este brazo, vamos a hacer toda la, toda la musculatura del, de la furia, ¿vale? Vamos a ir haciendo, iluminando, zona por zona, ¿vale? En lugar de hacer saltos, como estoy haciendo aquí, vamos a, hacer, a seguir con la pierna. La parte que me gusta iluminar ejemplo, esta especie de estructura ósea que tienen aquí, al acabar la pierna, pues si tuvieron una pequeña, un pequeño corsé. Vale, aquí por ejemplo, que se que manche un poco en el marrón, lo vamos a limpiar con el administrador gray. Y aquí que me ha ido un poquito, ¿ves? Por eso tengo el leshing gray listo ya. Cuando me he pasado aquí, vamos a... a que esto se ve así, muy bien vale, podemos dejar esta sombra, esta sombra oscura por ejemplo aquí queda bien esto ya es a gustos de cada uno, ¿no? como quiera que, que, de, que contraste quiere, pero realmente me gusta dejar un contraste bastante acentuado y ahora empezaremos a hacer la pierna vale, este es uno de los pasos que quizá va a consumir más tiempo, yo creo que es lo que merece la pena dedicarte tiempo porque aquí vas a conseguir va a ser 
eh, bastante importante para el canal del final. Sobre todo, dedicar tiempo en la cara. Creo que, que, que las, las, siempre es importante dedicar tiempo. Esta figura, las partes más interesantes que tienen son la cara y las alas. ¿Vale? Y después, lo otro ya no son, las, para mí son las partes focales de la miniatura. La cara y las alas es donde he querido dedicar tiempo, pero eh, la otra parte es, ya sería la musculatura en sí, todo lo que sea lo que tiene que ver. Y por eso merece la pena hacer, como no tiene más otros detalles, hacer una musculatura bien marcada, bien... Eh, eh, para mí con unas iluminaciones bastante extremas para que consigas resaltar el, la figura de la... realmente la figura, ¿no? Cuento bastante interesantes estas furias. ¿Vale? Bueno, voy a seguir haciendo esto. ¿Vale? Y... Cuando, y regreso cuando haya hecho ya toda la piel en toda la miniatura. Bueno, una vez ya hemos hecho todas las iluminaciones en la piel, así es como debe verse. Vale. Una iluminación más limpia, más clara. Sigo dejando zonas oscuras, porque me parece que queda interesante. Y ahora vamos a hacer un par de detalles. Vamos a hacer la punta de la cola. Vale, me gusta darle un color diferente, como si tuviera una estructura ósea o como si fuera como si tuviera veneno quizá ¿no? para darle un toque porque la cola va a ser parte del arma de la furia vale vamos a dar un toque, estoy pintándola con Valor Brown vale, este color Y ahora lo que vamos a hacer es voy a coger un color crema, ¿vale? puede ser un shafty bone eh, como este, pero voy a usar uno que es un poquito más oscuro, que es el Flight One Flash, que ahora no, aquí está, vale, este. Vale, ahí vamos. pintar aquí esta parte esta parte y así el otro lado y así muy bien y vamos a pintar la daga para la daga voy a usar Recibitor Armor para lo que sería el, el pomo, se llamaría, o como la parte de atrás de la daga. Vale, y lo que sería la guardia de la daga. también aquí vale, aquí hay una gema que podemos esta parte de aquí central de la, de la estrella de, del caos la parte central o la podemos pintar como una gema o la podemos pintar como si fuera un contrapeso y dejarla con el mismo color dorado vale, a mí me gusta hacerla como gema para darle un toque de color ya que la miniatura tiene bastante gris no es bastante gris así le podemos dar otro toque de color rojo que nos ayudará a combinar con los ojos. Bueno, y finalmente haré 
lo que es la cuchilla de la daga, o la hoja de la daga, mejor dicho, y vamos a aplicar eh, Stone, eh, Stone Horse Silver, podéis eh, también usar Rumfang Steel o cualquier eh, eh, color metálico que sea, en este caso voy a usar un color bastante pálido, ¿vale? Un, un, un metálico muy claro. Las razones voy a aplicar después unas, unas sombras que creo que trabajan mejor sobre un metálico así bastante claro. Una vez hayamos hecho esto, esperemos que se seque todo porque quiero aplicar una serie de, de lavadas. Aquí me, me he ido encima de la parte dorada. Así que voy a coger un poco de Retributor Armor. Vale, aquí he hecho un pequeño fallo. Y vamos a pintar esto que es parte de, del dorado. Vale. Retributor Armor realmente es un dorado que a mí me gusta mucho. Bueno, vamos a esperar a que se seque todo esto y regreso. Una vez ya se ha secado los colores que hemos aplicado antes, vamos ahora a usar Agvax Air Shade y vamos a sombrear lo que sería la barba. ¿Vale? Esta especie de barba que tiene la, la furia delante. O de pelaje. Para hacerlo un poquito más oscuro y darle un tono marrón que lo diferencie un poco del resto del cuerpo. ¿Vale? Y recordad que la parte frontal, lo que es el torso, eh, lo habíamos hecho en un color Bentley Brown. Ahora le vamos a dar también un lavado muy suave de Agua Airshade. Le va a dar un tono marrón y va a hacer que la parte frontal del cuerpo tenga una tonalidad un poco diferente del resto del, del cuerpo. Lo cual hace que tenga un poquito más de variación y no se vea la figura tan uniforme. Le da un toque así interesante. ¿Vale? No mucho, simplemente un pequeño toque. Y en la cola, que está muy brillante, vamos a aplicarle también un poco de Agrax Air Shade. Muy bien. Ahora ya tenemos aplicado esto aquí. Vale, pues dale. vamos a la daga. Y vamos a empezar vamos a darle en la parte dorada, vamos a empezar por la parte dorada y le voy a dar Reglan Flay Shade. Vale, este color. Por aquí y pam pam. Pam pam. Y aquí vamos. Y ya está. Ok, aquí lo tenemos. Listo. Ahora esperamos que esto se seque y regresamos ya para los toques finales sobre la miniatura. Bueno, una vez ya se han secado los lavados que hemos hecho, ¿vale? Es un momento de hacer ya el detalle final sobre la daca. Y lo que vamos a hacer es, primero voy a hacer la gema. Para hacer la gema voy a empezar aplicando Mephisto en red, ¿vale? Que tenéis. Eh, usaremos también Fire Dragon Bright, el naranja. Eh, vamos a usar Flash Gift Yellow y blanco y rojo. Ah, blanco y negro, perdón. Okay. Empezaremos aplicando el Mephiston Red. sobre la gema okay, aplicaremos en el otro lado Bien. 
Ahora vamos a aplicar el negro. Y lo aplicaremos en la parte superior de la gema. Con un poco de ángulo, no directamente en la superior, sino lo aplicaré de esta manera. Vamos a aplicarlo en el otro lado. Vale, así está bien. Vamos a coger ahora la naranja y lo aplicaremos en la zona inferior. En las quemas normalmente intentamos hacer la zona superior oscura con un brillo y la zona inferior con el eh, iluminado, por decirlo de alguna manera. Vamos a aplicar aquí el naranja en la parte inferior. Esta es un poquito más complicada porque tenemos el dedo de por medio. Así que no os preocupéis si os pasáis un poco con el naranja, después con el rojo y arreglaremos un poco. Un poco de agua. Vale. Vamos a usar el blanco ahora para hacer el punto brillante en medio del negro secado ya demasiado grande este Ahora sí. Lo que vamos a hacer ahora es con el negro corregir un poco el exceso de blanco. De esta manera. Muy bien. Cogemos ahora el amarillo y lo ponemos sobre la zona naranja. Así. Y vamos a hacer lo mismo en la otra lado. Vale. Finalmente vamos a volver con el rojo y vamos a hacer que el borde del naranja sea un poquito más. Vale, algo 
así y hacemos lo mismo en el otro lado hacemos rojo hacemos un poquito de naranja lo mezclamos y vamos a pasar algo así ¿Vale? y así tendríamos la gema hecha siguiente paso vamos a cerrar todo esto Vamos a darle un poco más de luz al, al color oro. ¿Vale? Vamos bien. Así que voy a coger Auric Armor Boat. ¿Vale? Un oro claro. Los colores los digo como guía. Si no tenéis los colores, siempre podéis usar un color parecido. ¿Vale? Y lo vamos a colocar, por ejemplo, en las puntas de las estrellas del caos. Como así. ¿Vale? Vamos a aquí. Vamos a Y ahora para acabar, ya, voy a usar una contrast, ¿vale? Esto es una, algo que estoy empezando a, a practicar aquí, es esta, eh, Contrast Griff Charger, y la verdad es que me gusta el resultado que da sobre el metal, ¿vale? Vamos a hacerle una sombra a la daga, a la hoja al filo de la daga, ¿vale? vamos a poner por ejemplo por aquí no pongáis mucho porque es bastante es un tono un poco verdoso pero vamos a dejar una cosa así por otro lado le pongo menos y hacemos lo mismo en este lado eso y aquí vamos más suaves la verdad es que le da un tinte bastante interesante al plateado ¿Vale? y aquí tenéis ya pintada la furia de Warcry. Bueno, aquí tenéis ya el acabado del proyecto, este tutorial, aquí podéis ver el resultado final. Yo creo que queda bastante interesante uh, para jugar, yo creo que es, está bien, me gusta bastante lo de las alas y después jugar con los tonos grises. Ahora faltará trabajar un poquito más la peana, pero... En principio, esto sería, esto sería ya el tutorial del pintado de la miniatura de la furia. Bueno, esto es todo por ahora. Dadle un, guide, un like si os ha gustado este tutorial. Compartidlo con otra gente si creéis que les puede interesar. 
Y como siempre, muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima.